onda Tony Stank? ¡Uesa! ¡Uesa! Espero y esté muy bien, el día de hoy estamos aquí reunidos ya que traemos suculentas filtraciones de la tercera y última temporada de la serie animada What If. ¡Oh my God! Por lo cual te voy a invitar a que te quedes conmigo hasta el final de este video porque te garantizo que te va a gustar. Pero antes de dar inicio solo quiero recordarles que en la descripción de este mismo les estaré dejando el link de compra del merch del canal para los que gusten apoyar. Cállese y tome mi dinero. Pero ahora sí dejémonos de tanto guaraguara y demos inicio con el video por lo cual te voy a invitar a que te pongas cómodo y comenzamos. Primero, quiero recordarles que de acuerdo con el insider Daniel RPK, Marvel Studios aún no ha anunciado tres series animadas que serán lanzadas en la saga multiversal. Al momento, solo sabemos de la tercera temporada de la serie animada What If, Marvel Zombies, Friendly Neighborhood, Spider-Man y Ice o Wakanda. Que de hecho, ya que estamos hablando de Ice o Wakanda, me gustaría agregar que la insider Ken Wigeson Tobus en esta ocasión ha revelado que el personaje de Iron Fist tendrá una aparición en la serie animada. Al parecer, y todo indica que Marvel Studios estaría presentando la versión femenina de Iron Fist en la serie. ¡Qué femenina! Esto tiene sentido ya que la serie mostraría varios eventos históricos de Wakanda a través de los siglos, incluyendo la era de Troya, lo que podría indicar que Danny Rand aún no había nacido. Eso tiene sentido para mí. La insider añade que la serie durará solo cuatro episodios y será un spin-off de Black Panther. Recordemos que esta serie está programada para estrenarse en la plataforma de Disney Plus. Pero ahora sí pasando con las filtraciones de la serie animada What If. Primero me gustaría agregar que si se me pasa alguna información sobre la serie, no es que sea un poco despistado, sino más bien es que en este video ya hablé sobre ese tema, por lo cual les recomiendo también que vayan a ver este video para que se deleite muy bien la pupila. Pero regresando al tema de la serie, primero en el podcast de Fase 0 se ha revelado que la primera temporada de la serie íbamos a tener un episodio donde los Vengadores iban a estar en los acontecimientos de la peli de Iron Man 3. También los creadores de la segunda temporada de la serie animada, Brian Andrews y AC Brownlee revelaron que Marvel Studios dejó fuera la posibilidad de usar a los X-Men debido a que lógicamente primero deben introducirlos en Live Action para que posteriormente puedan aparecer en la serie. Pues sí, güey, no manchen. También AC Brownlee confirmó que hubo discusiones muy tempranas sobre la posibilidad de que el personaje de The Grand Master fuera el villano de la segunda temporada. Uno de los episodios tendría por nombre What If y si The Grand Master consigue el guantelete del infinito. Y de acuerdo con el insider Grey Fase, los actores Barry Keoghan y Tenoch Huerta volverán como Namor y Druid para dar voz a sus personajes en la tercera temporada. Recordemos que en la segunda temporada ya vimos personajes de la fase 4 del MCU, como el mandarín de la peli de Shang-Chi y Gian Lee, la mamá de Shang-Chi. Además, también de acuerdo con el inicial de Grey Fase, en la tercera temporada veremos otros The Watchers donde explorarán su raza y donde existen. El insider añade que Aaron, el The Watcher que no obedeció las reglas, será el villano principal de la tercera temporada. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Además, el insider agregó que estos serían algunos de los episodios de la tercera temporada. What if la otra mitad salió mal? What if Wanda vio musicales en lugar de comedias? What if Pietro sobrevivió a Ultron? What if Okoye tomó la hierba de forma de corazón? What if el personaje de Surtu llega a la Tierra versus los personajes de Strange, Wanda, Spidey, Iron Man y Hulk? Me gustaría hacer una pausa aquí, solo para recordarles que en su momento se filtraron los storyboards de dicho episodio. Mediante los storyboards en el episodio veríamos a Wanda sacrificarse por por la tierra, Doctor Strange teniendo su cuerpo en brazos, así como veremos al poderosísimo Spidey y más Vengadores. Pero continuando con los episodios, What If Red Guardian es el primer Vengador y lucha contra Bucky, influenciado por la Red Room. What If Wakanda y Talocan se unieron para combatir versus Hydra en la Segunda Guerra Mundial. What If Konsu escoge otro avatar para que fuera Moon Knight, posiblemente Bucky Banners o tal vez Peter Parker. Esperemos y sea este último, por favor. Para que eso suceda, lo único que tenemos que hacer es dar un salto de fe. What if Tiamo destruye la tierra Y por último What if Natasha Romano sobrevivió a Borming Así es, si esto último llegara a ser cierto, si lo que dijo el insider Grey Fast llegara a ser verdad, de que estaríamos viendo un What If del personaje de Black Widow, sería uno de los What If más interesantes que estaríamos viendo. ¡Niéguemelo! Pero hasta aquí la vamos a parar con este video. Ahora te toca a ti dejarme saber en los comentarios qué opinas al respecto de toda esta información. Ya sabes que este es un país libre. Es un país libre, no país libre de renta. Y por supuesto, no olvides pasarte por el demás contenido del canal que te aseguro que te va a gustar. Mi nombre es Tiki Morantes de Cartolandia y nos vemos en nuestro próximo video. Adiós. Vámonos perras. ¡Ah!